ఓం శాంతి నేను ఎవరిని నా వారెవరు నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ స్మృతి కనుక మనకు నిరంతరం ఉన్నట్లయితే రిటర్న్ జర్నీ కోసం చాలా మంచిగా స్వయాన్ని తయారు చేసుకోగలం ఎందుకంటే అసలు మన తిరుగు ప్రయాణం ఎక్కడికి కేవలం పరంధామానికి మాత్రమేనా కాదు సుఖధామానికి కూడా సుఖధామానికి కూడా తిరుగు ప్రయాణం చేసే సమయం ఇది కావున రెండు రిటర్న్ జర్నీలు ఉన్నాయి మనకు ఈ రెండు ప్రయాణాలకు మనం తయారు చేసుకోవాలి పరంధామపు రిటర్న్ జర్నీకి ఏ ఏ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి మరి అలాగే సుఖధామానికి ఏ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి మధువనానికి వెళ్లాల్సి ఉంది అక్కడికి దగ్గరలో వేరే తమ లౌకిక సంబంధీకుల వివాహం ఉండిందనుకోండి వెంటనే ఏం ఆలోచిస్తారు మధువనానికి వెళ్ళి అక్కడ్నుండి అలాగే ఆ వివాహానికి కూడా వెళ్ళి వచ్చేద్దామని అనుకుంటారు అయితే ఈ రెండు చోట్లకు చేసుకునే ఏర్పాట్లు భిన్నంగా ఉంటాయి వివాహంలో శ్వేత వస్త్రాలను ధరించలేము అలాగని మధువనంలో అలంకరించుకొని కూర్చోలేము మధువనంలో కూడా మనం అదే వివాహ వస్త్రాలను ధరించేద్దాము అందరూ చూస్తారు కదా మళ్ళీ వివాహ వేడుకలో కూడా అవే ధరిద్దాం అని అనుకోలేరు ఒకేసారి రెండు చోట్లకు వెళ్లాలంటే ఆ స్థానాలకు తగిన విధంగా మనం భిన్నంగా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటాం ఇదే విధంగా ఇప్పుడు మనం వాపస్ మన ఇంటికి వెళ్ళాలి అక్కడి నుండి సుఖధామానికి కూడా వెళ్ళాలి అంతేకాని వాపస్ సంగమ యుగంలోకి వచ్చి మళ్ళీ సుఖధామానికి వెళ్ళటం కుదరదు కావున ఒకే సమయంలో రెండు జర్నీల కొరకు కావలసిన తయారీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రెండు జర్నీల బ్యాగ్ బ్యాగేజ్ వేర్వేరుగా సర్దుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇందుకొరకు ఏం చేయాలి కొంతమంది ఏమని భావిస్తారంటే ఇప్పుడు మొదట పరంధామానికి వెళ్ళాలి కదా కావున పూర్తి నిరాకారి స్థితిని తయారు చేసుకుందాం మొదటి జర్నీ కొరకు ఏర్పాటు చేసుకుందాం అని అనుకుంటారు అయితే బాబా ఒకసారి మురళీలో చెప్పారు మీరు పవిత్రంగా అవ్వాలి ఎందుకంటే రెండు ప్రపంచాల కోసము పవిత్రత కావాలి పరంధామం కొరకు కూడా ఆత్మ పవిత్రంగా కావాలి కొత్త సత్యుగి ప్రపంచానికి వెళ్లాలంటే మన ఆది స్వరూపం కూడా పవిత్రత స్వరూపమే కావున మనం ఆ ఏర్పాట్లు ఇక్కడే చేసుకోవాలి ఇందుకొరకు ఇక్కడ మనం ఏదైతే విస్తరించేశామో దాన్ని సర్దుకోవలసిన అవసరం ఉంది ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి విదేశాల్లో సెటిల్ అవ్వాలని అనుకున్న వెంటనే సర్దుకోవడం మొదలు పెట్టేస్తాడు ఎందుకంటే పర్మనెంట్గా అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చే అవసరం లేదు కావున ఇల్లు సామాగ్రి ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్నంతా అమ్మేయటం మొదలు పెడతాడు ఏవైతే అక్కడికి అవసరమో ఆ వస్తువులను మాత్రమే సర్దుకుంటారు మిగిలినవి ఏదైతే అక్కడ లభిస్తాయో వాటిని ఇక్కడే వదిలేయటమో అమ్మేయటమో చేస్తాడు కాబట్టి ఇంట్లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద సామాగ్రిని ఇంటిని ఫర్నిచర్ను అమ్మేస్తారు ఒకవేళ అదే సమయంలో ఎవరైనా వచ్చి చాలా మంచి ప్రాపర్టీ లభిస్తోంది అది కూడా చాలా చవకగా లభిస్తోంది అని అంటే మీరేమంటారు ఇప్పుడిదంతా ఏం చేయాలి ఇక్కడి నుండైతే నేను వెళ్ళిపోవాలి కదా ఉన్న ప్రాపర్టీనే వదిలి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఇక కొత్త ప్రాపర్టీ తీసుకొని ఏం చేయాలి అనే కదా అంటారు అదేవిధంగా 
ఇప్పుడు మన రిటర్న్ జర్నీకి తయారయ్యే సమయం ఇది ఇటువంటి సమయంలో ప్రపంచంలోని ఎంత గొప్ప పెద్ద వస్తువైనా సరే సర్దుకోవాల్సిందే ఒకవేళ సర్దుకోకుండా ఇంకా ఇక్కడ విస్తరించుకుంటూ వెళ్తే శరీరం విడిచిపెట్టే సమయం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ విధంగా అయితే ఒక వ్యక్తి జీవితమంతా ధనము ధనము అని సంపాదన వైపే గడిపేస్తూ ఉండి పిల్లల కోసం మనవాళ్ల కోసం దీనికోసం దానికోసం అని ధనం కూడబెడుతూ ఉండిపోయి లాస్ట్లో హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందనుకోండి శరీరం విడిచిపెట్టేశాడనుకోండి కూడబెట్టిన డబ్బంతా అతనేమీ తీసుకెళ్లలేకపోయాడు కదా ప్రతి ఆత్మ తమ తమ భాగ్యాన్ని తీసుకొని వచ్చింది వారి కర్మ అనుసారంగా వారి భాగ్యంలో లేకపోతే మీరు మీ పుత్ర పౌత్రుల కొరకు ఎంత కూడబెట్టినా వారు దాన్ని ఏదో ఒక రూపంలో కోల్పోతారు మరి వారి భాగ్యంలో ఉన్నదాని అనుసారంగా వారికి సుఖాన్ని అనుభవించేదే లేదంటే దొంగల పాలవ్వటమో లాస్ అవ్వటమో అవుతుంది ఇక వాళ్ల కోసం కూడబెట్టిందంతా వృధా అయిపోయినట్లే కదా ఇలా జీవితమంతా ధనం ధనమనే పరుగులో ఉండే వ్యక్తికి ఎప్పుడైనా కాస్త యోగం చేయమని చెబితే ఏమంటారు ఇప్పుడైతే సీజన్ కదా ధనాన్ని సంపాదించాలి అని అంటారు తర్వాత శరీరాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు వెంట అయితే ఏం తీసుకెళ్లలేకపోయారు వెంట తీసుకెళ్లే సంపాదననైతే చేసుకోలేదు కాని దేన్నైతే తీసుకెళ్లలేకపోయారు దానిలోనే శ్వాస శ్వాసను లగ్నం చేశారు కావున మనల్ని కూడా రేపు ఎవరైనా వచ్చి వీరు జీవితమంతా ధనం ధనం అని కూడబెట్టారు ఈరోజు ఖాళీ చేతులతో అనాథలుగా ఈ వెళ్తున్నారు అని అనరాదు స్పిరిచువల్ సంపాదన చేసుకోలేదు ఇంతవరకు చేసుకున్న భౌతిక సంపాదనేమో దేనికి పనికి రాకుండా పోయింది కావున సర్దుకోవడం అత్యంత అవసరం ప్రాక్టికల్గా మనం చూస్తే బాప్ దాదా కూడా ఎంతగా సర్దుకోవటం మొదలుపెట్టారు దాదీలు చెప్తూ ఉండేవారు మొదట పాండవ భవనంలో బాబ్ దాదా బాబా రూంలో వచ్చేవారు అందరితో గంటలు గంటలు గడిపేవారు అందరికీ సమయాన్ని ఇచ్చేవారు ఆ సమయంలో కొంతమంది మాత్రమే ఉండేవారు ఒక్కొక్కరితో కలిసి భోజనం చేసేవారు బాబా తినిపించేవారు పిల్లలు బాబాకు తినిపించేవారు ఆ తర్వాత పిల్లలు పెరిగే కొద్దీ హిస్టరీ హాల్లో రావటం మొదలుపెట్టారు అక్కడ కూడా కొద్దిమంది పిల్లలే ఉండేవారు వారితో కూడా బాబా గంటలు గంటలు గడిపేవారు కలిసేవారు బాబాతో పాటే రాత్రిళ్ళు బ్రహ్మాభోజనం కూడా జరిగేది ఆ తర్వాత ఇంకా పిల్లలు పెరిగే కొద్దీ మెడిటేషన్ హాల్ తర్వాత ఓంశాంతి భవన్ ఇలా మారుతూ వచ్చింది మొదట్లో బాబా రోజు మార్చి రోజు వచ్చేవారు ఆ తర్వాత వారం రోజులకు ఒకసారి పదహైదు రోజు ఒకసారి రావటం మొదలుపెట్టారు ఆ సమయంలో ఒక్కొక్కరితో పర్సనల్గా కలిసేవారు బాబా తర్వాత గ్రూప్ని కలవటం మొదలుపెట్టారు తర్వాత జోన్ వైజ్ తర్వాత కింద శాంతివనంలో రావటం మొదలుపెట్టగానే ఒకేసారి అందరితో కలవటం మొదలుపెట్టారు ఇక్కడ కూడా మొదట్లో రాత్రంతా ఉండేవారు బాబా శాంతివనానికి వచ్చాక తర్వాత రాత్రి పది గంటలు పదకొండు గంటల వరకు ఉండేవారు ఇలా బాబా కూడా సర్దుకోవటం మొదలుపెట్టారు ఇలా సర్దుకుంటూ సర్దుకుంటూ ఏమయ్యారు ఇది సమయం యొక్క చాలా పెద్ద సూచన భగవంతుడే సర్దుకున్నారంటే ఇక ఆ సమయం ఎంత సమీపంగా ఉన్నట్టు ఆలోచించాల్సిన విషయం కదా భగవంతుడు సర్దుకున్న తర్వాత కూడా 
దీని సూచనను మనం పట్టించుకోకపోతే అర్థం చేసుకోకపోతే ఇప్పటికీ ఇంకా విస్తారంలోకి వెళ్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది అరే ఇంత తక్కువ సమయం ఉంది కదా నాకు అర్థమే కాలేదే అని మనం చెప్పరాదు ఇంకా ఇన్ని సంవత్సరాలు మిగిలి ఉందని ఆలోచిస్తున్నాం వంద సంవత్సరాల్లో ఇంకా ఇన్ని సంవత్సరాలు మిగిలి ఉన్నాయి అని దీని ఆధారంగా నడుస్తూ ఉండిపోయాం కానీ ఇది చాలా తప్పుడు ఆలోచన భగవంతుడు కూడా సర్దుకుంటున్న ఈ సమయంలో నేను వాపస్ వెళ్లేందుకు ఎంత పర్సెంట్ తయారీ చేసుకున్నానో పరిశీలించుకోవాలి ఇలా పరిశీలించుకుంటూ పురుషార్థం చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ మన ప్రయాణంలో నిశ్చింతగా ఉండగలుగుతాం అంతేకాని అంతిమ ఘడియ వచ్చినప్పుడు అరే నేనేమీ తయారే చేసుకోలేదే అన్నటువంటి పరిస్థితి తెచ్చుకోకూడదు ఏ విధంగా మనం మధువనం వెళ్ళేటప్పుడు రిటర్న్ ట్రైన్ టికెట్ మన దగ్గర ఉంటే నిశ్చింతగా అయ్యి ప్రతి క్లాస్ని అటెండ్ చేస్తాం అలా కాక రిటర్న్ టికెట్ లేకపోతే ఇక్కడ తత్కాల్లో చేయించుకోవాల్సి ఉంటుందంటే ఎంతగా తిరగాల్సి ఉంటుంది స్ట్రెస్ అవుతుంది కదా కావున పురుషార్థంలో కూడా కావున పురుషార్థంలో కూడా ఎంతగా మనం స్థితిని తయారు చేసుకుంటూ సర్దుకుంటూ వెళ్తామో నిశ్చింతగా ఉండటం సహజమవుతుంది లేదంటే చివరి సమయం చాలా టెన్షన్తో గడపాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఏమని భావిస్తారంటే ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి ఉంది ఇది బాగైపోతే బాబాను మంచిగా స్మృతి చేద్దాం మంచిగా పురుషార్థం చేస్తాం ఇప్పుడైతే ఈ బాధ్యత ఉంది ఇది పూర్తయ్యాక తీవ్ర పురుషార్థం చేద్దాం లేదా ఇప్పుడైతే నాకు ఈ జబ్బు ఉంది యోగంలో కూర్చుంటే ఇక్కడ నొప్పి వస్తోంది ఈ జబ్బును బాబా నయం చేసేస్తే తర్వాత మంచిగా పురుషార్థం చేద్దాం అని భావిస్తారు కానీ ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే బాబాను స్మృతి చేస్తే జబ్బు నయమవుతుందా లేక జబ్బు నయమైతే బాబాను స్మృతి చేయాలా ఏం చేయాలి మనం ఉల్టా లెక్కనైతే వేయట్లేదు కదా బాబా అయితే మనకేం గ్యారంటీ ఇచ్చారు పిల్లలారా మీరు స్మృతి యొక్క ఆనందంలో ఉంటే కర్మభోగం సమాప్తి అవుతుంది కానీ మనమేం ఆలోచిస్తాం కర్మభోగం సమాప్తి అయ్యాక బాబాను స్మృతి చేద్దామని అనుకుంటాం ఇలా వీలవ్వదు విఘ్నం వచ్చినప్పుడు బాబా స్మృతిలో విఘ్న వినాశకులుగా అవుతున్నామా లేక విఘ్నం వెళ్ళిపోయాక బాబాను స్మృతి చేయాలనుకుంటున్నామా ఇక్కడ కూడా ఉల్టా లెక్క అయితే వెయ్యట్లేదు కదా ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు రిటర్న్ జర్నీలో ఉన్నాం ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి ట్రైన్లోనో లేదా నడుస్తూనో వెళ్తున్నారనుకోండి సైట్ సీన్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి కదా అలా కాక ఈ సైట్ సీన్స్ సమాప్తమైపోతే తర్వాత నేను ముందుకు వెళ్తాను అని అంటే ఇక్కడ ముందుకు వెళ్తున్న వారెవరు మనమా లేక సైట్ సీన్సా ఎవరు నడుస్తున్నారు మనం ముందుకు వెళ్తే ఈ సైట్ సీన్స్ వెళ్ళిపోతాయి అలా కాక మనం నిలిచిపోయి ఈ సైట్ సీన్స్ వెళ్ళిపోతే తర్వాత నేను ముందుకు వెళ్తాను అంటే ఇది ఉల్టా లెక్క అయిపోతుంది కదా మనం రిటర్న్ జర్నీలో ఉన్నాం కావున సైట్ సీన్స్ను లెక్క చేయరాదు నేను ముందుకు వెళ్ళాలి పురుషార్థంలో అభివృద్ధి చెందాలి కావున ఇక్కడ మధువన్లో సెంటర్స్లో సంఘటన ఏదైతే మనకు లభిస్తుందో దాని లాభాన్ని పూర్తిగా తీసుకోవాలి సంఘటన ద్వారా మనకు లభించే ఈ శక్తి మనల్ని ఎంతగానో పురుషార్థంలో సహజంగా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది కావున మనం ఇప్పుడు రిటర్న్ జర్నీలో ఉన్నాం దానికి ఏమేం తయారు చేసుకోవాలి ఏ విధంగా ఒక తెలివైన వ్యక్తి ప్రయాణానికి ఏర్పాట్లు చేసుకునేటప్పుడు పనికొచ్చే వస్తువులన్నీ జాగ్రత్తగా సర్దుకుంటాడు 
ఒకవేళ మార్గమధ్యంలో ఎక్కడైనా తన వస్తువులను పేస్ట్ బ్రష్ లాంటివి పోగొట్టుకుంటే మళ్లీ కొనుక్కుంటాడు కానీ ఈ రిటర్న్ జర్నీలో మాత్రం ఇది వీలవ్వదు ఇక్కడ మనం సర్దుకునే వాటిలో ఏదైనా మర్చిపోతే ఇక పోను ముందు దొరుకుతుందా మున్ముందు దొరికే అవకాశమే లేదు ఏ విధంగా బాబా చెప్తారు కదా హల్వా తయారైన తర్వాత అది అంచులకు తగులుకోదు అదే విధంగా మనం కూడా బేహద్ వైరాగ్య వృత్తిని ఎంతవరకు ధారణ చేశాము ఇప్పుడు హల్వా అంచులను వదిలేసే సమయం వచ్చింది అంటే దీని అర్థం గృహస్థ వ్యవహారాల్లో ఉంటూ మన కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడటం ఆపేయటం ఇలా చేయరాదు మనం సత్యయుగే ఆత్మలం సత్యయుగంలో మనం అందరితో కలిసే జీవించాలి కలిసి రాసి చేయాలి కావున ఇక్కడ మనం సంస్కారాలను కలుపుకునే వెళ్ళాలి ఆ రాస్ సంస్కారాన్ని కూడా ఇక్కడే నింపుకోవాలి కావున ఈ రెండింటి యొక్క బ్యాలెన్స్ కావాలి ఒకవైపు అతీతంగా అవ్వాలి అయితే దేనితో అతీతంగా అవ్వాలి వ్యక్తులతో కాదు వ్యక్తులతో సంబంధాన్ని తప్పనిసరిగా నిభాయించాలి కానీ వాటిలో చిక్కుకుపోయేంత అటాచ్మెంట్ కూడా ఉండరాదు కావున డిటాచ్మెంట్ మరియు సంబంధాలను నిభాయించటం ఈ రెండింటి యొక్క బ్యాలెన్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే మనం కేవలం ముక్తిధామంలోనే కాదు జీవన్ ముక్తిధామంలోకి కూడా వెళ్ళాలి అందుకే బాబా చెప్తారు ఒక కంటిలో ముక్తిధామము రెండవ కంటిలో జీవన్ ముక్తిధామం ఉండాలి రెండింటి సంస్కారాలను ఇక్కడే మనం నింపుకోవాలి వ్యవహారిక కుశలత కూడా ఉండాలి ఎందుకంటే జీవన్ ముక్తి ధామంలో ప్రేమ మధురత సంస్కారాల మిలనం నమ్రత పవిత్రత సత్యత సత్యయుగం కొరకు ఈ సద్గుణాలు కూడా కావాలి కావున ఆ సెట్ కూడా తయారుగా ఉంచుకోవాలి బాబా మురళిలో చెప్తారు ప్రతిరోజు భిన్న భిన్నమైన సెట్ ధరించండి ఇది స్థూలమైనది కాదు ఒక్కోసారి సంతుష్టత అనే జ్యువెలరీ ధరించాలి మధురత అనే జ్యువెలరీ సెట్ ధరించాలి నోటి ద్వారా మధురమైన మాటలనే మాట్లాడాలి చెవుల ద్వారా మధురమైన మాటలనే వినాలి ఎదుటివారు ఎంత కఠినమైన మాటలను మాట్లాడినా వాటి నుండి మధురతనే నేను తీసుకోవాలి వ్యవహారిక కుశలతలో ఈ సద్గుణం చాలా ఆవశ్యకం ఎందుకంటే ఇవే జీవన్ముక్తి ధామం యొక్క సంస్కారాలు ఒకవైపు ఈ సంస్కారాన్ని తయారు చేసుకుంటూనే మరోవైపు పరంధామంలో నేను నా బాబా తప్ప మరెవ్వరూ లేరు ఇది అక్కడి స్థితి దీన్ని కూడా తయారు చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక యాత్రలో ఉన్నామో ఇక నేను నా బాబా తప్ప మరెవ్వరూ లేరు ఇక బుద్ధి ఎటూ వెళ్ళరాదు మనం ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు వ్యవహారిక కుశలత కలిగి ఉండాలి ఎప్పుడైతే మనం మధువనం కానీ సెంటర్కి కానీ వచ్చాము అంటే నేను నా బాబా తప్ప మూడవ వ్యక్తి యొక్క విషయం మన బుద్ధిలోకి రాకూడదు ఈ స్వాభావికత మన సంస్కారాల్లో వచ్చేయాలి ఎప్పుడైతే ఇది మన సంస్కారంగా అవుతుందో అప్పుడు బేహద్ వైరాగ్య వృత్తి కూడా వస్తుంది దాంతోపాటు రాజరుషిగా కూడా ఉండాలి ఋషిగా ఉండాలి కానీ రాజుగా కూడా ఉండాలి రాజా సంస్కారాన్ని ఇక్కడే ధారణ చేయాలి ఋషిగా ఉండే సంస్కారాన్ని కూడా ఇక్కడే ధారణ చేయాలి న్యారా ప్యారాగా ఉండాలి ఇది పరంధామపు సంస్కారం మనం గమనిస్తే ఒక్కోసారి పరంధామం వైపైన ఉండిపోతారు లేక సత్యుగి సంస్కారం ధారణ వైపైన ఉండిపోతాం అరే 
పరంధామానికి వెళ్లకుండా సత్యుగానికి వెళ్లగలుగుతారా కావున రెండు సంస్కారాలు కావాలి కావున ఈ రెండింటి పురుషార్థం సైమల్టానియస్గా జరగాలి ఇప్పుడు ఈ జీవితంలో మనం ఈ పురుషార్థం తయారీ చేసుకోకపోతే ఇంకెప్పుడు చేసుకుంటాము రెండవ విషయం ఏంటంటే రిటర్న్ జర్నీలో ఉన్నాం కావున జమా ఖాతా నిండుగా ఉండాలి ఏ విధంగా ఎవరైనా మధుబన్కి రావాలనుకున్నారనుకోండి కాని వారి దగ్గర కనీసం ట్రైన్ టికెట్స్కి సరిపడా డబ్బే జమా చేసుకోకపోతే వారెలా రాగలరు ఒకవేళ అమౌంట్ కావాలంటే ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఇవ్వగలరు కానీ ఈ రిటర్న్ జర్నీకి కావలసిన ఖజానా నేను జమా చేసుకున్నానా మరి ఇందుకొరకు నేను ఏ జమా ఖాతాను ఎంతవరకు జమా చేసుకోవాలి మూడు రకాలైన జమా ఖాతాల గురించి బాబా మనకు సదా చెబుతూ ఉంటారు మొదటిది స్వపురుషార్థం ద్వారా ప్రాలబ్ధాన్ని జమా చేసుకోవాలి స్వపురుషార్థం అనగా అమృతవేళ మొదలుకొని రాత్రి వరకు శ్రీమతాన్ని అనుసరించి చేసిన కర్మ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ ఈ కోవలోకి వస్తాయి అమృత వేళ లేచి బాబాను ప్రేమతో స్మృతి చేయటం తర్వాత మురళిని విని అందులో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ని ధారణ చేయటం ఇదంతా స్వపురుషార్థం ఎక్కడైతే కేవలం నా కనెక్షన్ మాత్రమే ఉందో దాన్నే స్వపురుషార్థం ద్వారా ప్రాలబ్ధం యొక్క జమా ఖాతా అని అంటారు రెండవది సేవ ద్వారా పుణ్యఖాత జమా చేసుకోవటం అందుకే బాబా అంటారు పిల్లలారా స్వపురుషార్థం మరియు సేవ ఇవి రెండూ అంతిమం వరకు నడుస్తూ ఉండాలి మనం చేసుకున్న పుణ్యమే మనతో పాటు వస్తుంది తనువు మనసు ధనము జనము సంబంధం సంపర్కం సమయం శ్వాస సంకల్పం శక్తి ద్వారా ఏ సేవ అయితే చేశామో ఆ సేవ మన పుణ్య ఖాతాను పెంచుతుంది ఇన్ని విధాలుగా మనం సేవ చేయొచ్చు ఎంతెంతగా మనం సమయం శ్వాస సంకల్పం సఫలం చేసుకుంటామో అంతగా సఫలత మన పుణ్య ఖాతాలో జమ అవుతూ పోతుంది ఎందుకు మనం ఈ సేవ చేయాలి స్వపురుషార్థం ద్వారా ప్రాలబ్ధపు ఖాతా సత్యత్రేతాయుగాల్లో పనికొస్తుంది కాబట్టి మమ్మ బాబాలు కూడా ఒక్కొక్క విషయంలో ఎంతో పురుషార్థం చేశారు అంతేకాని నేను శివబాబా రథాన్ని కాబట్టి నాకు సహజంగా ఏదో ఒక విధంగా లభించేస్తుందిలే అని బ్రహ్మాబాబా అనుకోలేదు పిల్లల ముందు ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్గా అయ్యారు మరి సేవ ద్వారా తయారయ్యే పుణ్య ఖాత ద్వాపర కలియుగాలలో పనికొస్తుంది అరభై మూడు జన్మలు ఆ పుణ్యం ఆధారంగానే మనకు ఒక్కొక్క జన్మ లభిస్తుంది అందుకే బాబా చాలాసార్లు మురళిలో చెప్పారు ఎవరైతే ఈ సేవా సంస్కారాన్ని ఇక్కడి నుండే ధారణ చేస్తారో అదే సంస్కారం ద్వాపర కలియుగాల్లో ఇమోజ్ అవుతుంది కావుననని ఈ సేవ చేయటం చాలా ఆవశ్యకం ఈ సేవనే అరభై మూడు జన్మల కొరకు బేసిస్ అవుతుంది మీరు ఆలోచించండి బాబా లభించక మునుపు జీవితం ఎలా ఉండేది బాబా లభించిన తర్వాత ఎలా ఉంది బాబా లభించాక ఈ లాస్ట్ జన్మ కూడా ప్రపంచంలోని వారితో పోల్చుకుంటే చాలా బాగుంది ఎంతో మంచి బుద్ధి ఉండి ఉంటేనే కదా మనం భగవంతుణ్ణి గుర్తించగలిగాం బయట ఉన్న విద్వాంసులకు కూడా భగవంతుణ్ణి గుర్తించగలిగే బుద్ధి లేకపోయింది కానీ సాధారణమైన వారైనా చదువుకోని వారైనా కూడా బాబా పిల్లల్లో బాబాను గుర్తించగలిగే బుద్ధి ఉంది కదా మరి ఇంత మంచి బుద్ధి లాస్ట్ జన్మలో కూడా ఉంది కదా మరి అంతిమ జన్మలోనే ఇంత మంచి బుద్ధి ఉంటే ద్వాపరయుగ ఆదిలో మన బుద్ధి ఇంకెంత మంచిగా ఉండి ఉంటుంది ఆలోచించండి 
ప్రపంచంలోని వారితో పోలిస్తే మన చరిత్ర ఎంత మంచిగా ఉండేది అంత మంచిగా ఉంది కాబట్టే కదా బాబా జ్ఞానం మనల్ని ఆకర్షించింది తద్వారా చరిత్ర నిర్మాణమవుతూ ఉన్నది ఇందుకొరకే కదా బాబా వద్దకు వచ్చింది అంతిమ జన్మలో కూడా ఇంత మంచి చరిత్రను కలిగి ఉండటం ఇంతకు మించిన భాగ్యం ఇంకేముంటుంది భలే మన దగ్గర ధనం ఉండకపోవచ్చు వస్తువులు ఉండకపోవచ్చు సాధారణంగా ఉండవచ్చు కాని జీవితం యొక్క క్వాలిటీ ఆలోచన క్వాలిటీ అయితే బాగుంది కదా బయట చూడండి మనుష్యులు ఎంత డిప్రెషన్లో పడి ఉన్నారు మరి బాబా పిల్లలు ఎవరైనా డిప్రెషన్లో ఉన్నారా కావున లాస్ట్ జన్మలో విచారాల క్వాలిటీ మనది ఇంత బాగుంది ఇప్పుడు సంగమ యుగంలో మనం చేసే పురుషార్థం మొత్తం ఎనభై నాలుగు జన్మలు తింటున్నాం మరి అంత జమా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అరభై మూడు జన్మల పాప కర్మలను వికర్మలను సమాప్తం చేసుకోవాలి అలాగే ఎనభై నాలుగు జన్మల కొరకు జమా కూడా చేసుకోవాలి ఇలాంటి సమయంలో మన బుద్ధి ఇంకా ప్రాపంచిక విషయాల్లో భ్రమిస్తూ ఉంటే ఎలా ఆలోచించాల్సిన విషయం కదా ఇంత బాధ్యత పెట్టుకొని తల మీద అలాగే ఉంటే ఇక లాస్ట్ స్థితి ఎలా ఉండబోతుంది రెండు ఖజానాలు నిండుగా ఉండాలి అలాగే ఇక మూడవ ఖాత శ్రేష్ట కర్మల ఖాత శ్రేష్ట కర్మలు చేస్తూ అనేక ఆత్మలకు సుఖానివ్వటం ద్వారా లభించే దీవెనలు ఇది కూడా ఒక ఖాత దీన్ని కూడా జమా చేసుకోవాలి మరి ఈ దీవెనల ఖాత ఎక్కడ పనికొస్తుంది అంతిమ పరీక్షల్లో వినాశనానికి ముందు నలువైపుల నుండి వచ్చే పరీక్షలు శారీరక కర్మభోగం రూపంలో కూడా వస్తాయి సంబంధ సంపర్కాల్లో సంస్కారాల యుద్ధం రూపంలో వస్తాయి మనం ఎవ్వరినీ మోసగించం కానీ ఇతరులు మనల్ని మోసగించే ప్రయత్నం చేస్తారు దీని నుండి కూడా సంభాళించుకోవాలి కదా అటువంటి సమయంలో నేను వాటిని హ్యాండిల్ చేయగలగాలి ఇంకా పరిస్థితులు సమస్యల రూపంలో ప్రాకృతిక ఆపదల రూపంలో కూడా వస్తాయి కదా పరీక్షలు ఈవిల్ ఆత్మల అటాక్ రూపంలో కూడా వస్తాయి కావున దీవెనల ఖాత ఎవరి వద్దైతే ఉంటుందో వారు అంతిమ సమయపు నలువైపుల నుండి వచ్చే పరీక్షలను వెన్న నుండి వెంట్రుక తీసినంత సులభంగా దాటుకుంటారు కావున ఈ మూడు ఖాతాలు నిండుగా ఉండాలి ఈ తయారీ మనం చేసుకోకపోతే తర్వాత ఏం లభిస్తే దాన్నే మనం స్వీకరించాల్సి పడుతుంది అటువంటి వారు అంతిమ సమయంలో పశ్చాత్తాపపు కన్నీటిని కార్చవలసి వస్తుంది పశ్చాత్తాపమని అగ్నిలో కాలిపోతారు అరే నా చేతిలో అన్ని అవకాశాలు ఉన్నా నేను పురుషార్థం చెయ్యలేదే అని అందుకే ఇప్పుడు ఇముడ్చుకోవాలి వినాశనమని అగ్ని వికారాల రూపి అగ్ని దేహము దేహ సంబంధాల అగ్ని పశ్చాత్తాపపు అగ్ని వీటన్నింటినీ ఎదుర్కోవాలంటే దీవనలనే ఖాత ఒక్కటే ఆ శీతలతను అనుభవం చేయిస్తుంది ఎంతగా జ్ఞాన సూర్యుడు జ్ఞాన చంద్రునితో మన కనెక్షన్ పవర్ఫుల్గా ఉంటుందో అంతే శీతలత అనుభవం అవుతుంది అటువంటి వారికే బాబా నుండి సర్టిఫికెట్ లభిస్తుంది ఇక్కడి నుండి వెళ్లే ముందు మూడు సర్టిఫికెట్స్ మనం ప్రాప్తి చేసుకోవాలి ఏ విధంగా మనం ఫారెన్కి వెళ్లాలంటే వీసా కావాలో అలాగే పరంధామానికి వెళ్లే ముందు ధర్మరాజపురిని దాటుకోవాలి అందుకు మూడు సర్టిఫికెట్స్ మనకు కావాలి మొదట స్వయంతో సంతుష్టత పరివారాన్ని సంతుష్టపరచాలి అలాగే బాబా నాతో సంతుష్టమవ్వాలి ఈ మూడు సర్టిఫికెట్స్ ఉంటే అప్పుడు పాస్ విత్ ఆనర్గా అవ్వగలం ఒకవేళ ఈ సర్టిఫికెట్ లేకపోతే పెనాల్టీ కట్టాల్సి వస్తుంది అందుకే బాబా అంటారు రీఫైన్గా అవ్వకపోతే ఫైన్ కట్టాల్సి వస్తుంది ఒకసారి జ్ఞానం తీసుకున్నాం కాబట్టి స్వర్గంలో అయితే వస్తాం కదా 
కానీ ఎలాంటి క్వాలిటీలో వచ్చాం కావున ఇది ఆలోచించాలి కావున ఆత్మిక స్థితిని పవర్ఫుల్గా తయారు చేసుకోవాలి ఇంకా బాధ్యతల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే వాటి వెనకే సమయమంతా వెచ్చిస్తే ఎలా మనం ఎంతగా బాబాను స్మృతి చేస్తామో మన బాధ్యతలు కూడా అంతే సహజంగా పూర్తయిపోతాయి ఇప్పుడిక వీళ్ళేం చేస్తున్నారు వాళ్ళేం చేస్తున్నారనే మన మతం పరమతం ఇలాంటి విషయాల్లో వెళ్ళకండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రిటర్న్ జర్నీలో ఉన్నాం కావున శ్రీమతం ఏదైతే చెప్తోందో దాని మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి ఇతరుల పట్ల చింతను వదలాలి వాళ్ల కర్మలు ఎలా ఉన్నా అది వారికి సంబంధించింది ధర్మరాజు చూసుకుంటారు మధ్యలో నేను జడ్జిగా అయ్యి వారి కర్మల ఖాతాలో నేనెందుకు భాగస్వామిని అవ్వాలి ఇది తెలివైన పని కాదు కావున పరచింతన వ్యర్థ చింతన నుండి తమ బుద్ధిని సర్దుకొని స్వచింతన శుభచింతన చేస్తూ ఇతరులకు కూడా దానమిస్తూ శుభకామనలు ఇస్తూ మనం మన జర్నీలో ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి అంతేకాని సైట్ సీయింగ్స్లో నేను ఇరుక్కోరాదు నా రిటర్న్ జర్నీకి ఈ విధంగా నేను తయారు చేసుకు